the voice of America. በአዲስ አበባው የመስቀል አደባባይ የቦምብ ጥቃት ህይወታቸው ያለፈው ሁለት ሰዎች ማንነት ይፋተደርጓል። በጥቃቱ የተገደሉት የዮላይታ ሶዶ ዮሴፍ አያሌውና የወለጋው ቡሳ ጋዲስ አይሚባሉ የሰልፉ ተሳታፊዎች እንደነበሩ ታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሟቾቹን ቤተሰቦች ስልክ ደውለው አጽናንተዋል። የአዲስ አበባ አስተዳደር ተጎጂዎቹንና ቤተሰቦቻቸውን ለመርዳት የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር መዘርጋቱን አስታውቋል። ፍንዳታው በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ቁጣን መቀስቀስ ወይተሰማ ሲሆን ህዝቡም በእያለበት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ያለውን ድጋፍ መግለጹን ቀጥሏል። ስክንድርፈው ከአዲስ አበባ ተጨማሪ ያለው። የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ድጋፍ ለመስጠት ቀዳማዊ ለት በመስቀል አደባባይ በተጠራው ሰላማዊ ሰልፍ ወቅት በተወረወረው ቦምብ የሞቱት ሰዎች ቁጥር ሁለት መድረሱ የተገለጸው በተናንትና ሁለት ነው የሟቾቹ ማንነት ደግሞ ዛሬ ፋተደርጓል የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ፍጹም አረጋ በትዊተር ገጻቸው እንዳመለከቱት በዚህ የቦምብ ጥቃት ህይወታቸው ያለፈው ዮሴፍ አያሌውና ጉሳ ጋዲሳ የተባሉ ወጣቶች ናቸው ይህ 28 አመቱ ዮሴፍ አያሌው የወላይታ ሶዶ ይህ 25 አመቱ ጉሳ ጋዲሳ ደግሞ የወለጋ ጊምቢ ተወላጆች መሆናቸውም ታውቋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስልክ በመደወል ያጥናኑትም የነዚህን ሁለት ወጣቶች ቤተሰቦች መሆኑን አቶ ፍጹም ተቆመዋል ያዲስ አበባ አስተዳደር በበኩሉ በቦምቡ ጥቃት ለተጎዱ ወገኖች ድጋፍ የሚሆን 10 ሚሊዮን ብር መመደቡን የከተማው አከንቲባ ድሪባ ኩም አስተውቀዋል ተጨማሪ ገቢ ለማስተባሰብ የሚሰራ ኮሚቴ መቋቋሙን ማብራርተዋል ይህ ኮሚቴ በአንድ በኩል ድጋፍ መስጠት የሚፈልጉ የከተማችን ኗሪዎች ባለሀብቶች መንግስታዊ ያሉን ድርጅቶችና እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የመንግስት ተቋማት ምር ድጋፍ በማስተባሰብ መልሶ ለማጥ ሁለተኛ ደግሞ የከተማ አስተዳደሩ የተጎዱትን ዜጎች ለማገዝ ከ10 ሚሊዮን ብር ለዚህ ስራ መድባለን በቂ ገንዘቡን በማስተባሰብ እንደ የጉዳታቸው መጠን መደገፍ ይኖርብናል ብለን ወስነናል የቀዳሚው የቦምብ ጥቃት ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለመደገፍ የሚካሄዱ ሰልፎችን አላቆመም የድሬዳዋ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድጋፍ ለመስጠት በአፋር ሰመራና ሎጊያ ከተሞች አደባባይ የወጡ ሰልፈኞች የክልሉ አመራሮች ከዚህ ለውጥ ጋር እንዲሄዱ ጠይቀዋል በተለያዩ የሀገሪቱ ማዕዘናት የሚገኙ ዜጎችም ጋዲ ሳቦት ቃት ያስቆጣቸው መሆኑን መግለጻቸውን ቀጥለዋል ቀዳሚ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን በመደገፍ ሰልፍ ይወጡትና ትራንት ውር ደግሞ ከክልሉ ፕሬዝዳንት ገዱ አንዳርጋቸው ጋር የተወያዩት የደሴ ከተማ ነዋሪዎችም ተመሳሳይ ሐሳብ አንጸባርቀዋል በስታዲየም ውስጥ በተካሄደው በዚህ ውይይት ላይ የተሳተፉት አቶ ዮናስ ከበደ እንዳሉት በከተማው ያለው አስተዳደር ከተጀመረው ለውጥ ጋር የማይሄድና ለረጅም ጊዜ ቆየ ነው የደሴ ከተማ ህዝብ ለለውጥ ለሚሰሩት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ለክልሉ ፕሬዝዳንት ገዱ አንዳርጋቸው ከፍተኛ ድጋፍ እንዳለው አቶ ዮናስ አብራርተዋል ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ካላቸው ሐሳብ ይጀምራሉ በሙሉ ወደዳቸው በእውነት ለመናገር ዶክተር አብይ አህመድ ለኢትዮጵያ የመጡ በእግዚአብሔር ዘንድ በኩል የተፈየሙ ትልቅ መሪ ናቸው ትልቅ መሪ በእውነት መማማርን ያስከማሩ አሁንም አሁንም በልመላ ላይ ያሉ ሰው ናቸው እንብጥር ይቀርንባራል ነው የሚሉት ያንንም የማይቀበሉት ኃይሎች አሉ እንግዲህ እግዚአብሔር ነው እንግዲህ ካሁን በኋላ ይሄን ደግሞ እርግጠኛውን የምናገረው ሰውየው ከእግዚአብሔር የመጡ ስለሆነ ሁሉ ነገር እየተራረገ ቻቸው ወደፊት እንደሚከተሉ እርግጠኛውን የመናገር ይችላል። በአጠቃላይ ግን ትናንት ካቶ ገዱ አንዳርጋቸው ጋር በተደረገው ውይይት ላይ በተሰጠው መልስ የሰው ስሜት ምን ነበር? ሰው በዛ መልስ ረክቷል? አዎ የሰው ስሜት ጥሩ ነው በቃ እሳቸው እንደሚያረጉት ሰው እሳቸው ይወዳል። ባደረጉት ነገር በከፈሉት መስዋዕትነት ሰው በጣም 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 ነው የሚወዳቸው። እሳቸው ሚሉትን በሙሉ ይሰማል። ይፈልገው ሰው ቢናገሩ አቶ ገዱ ይሰማቸዋል። እንዲህ አልተቀባይነት ያገኛቸው ምንድን ነው እኔ እዛ ላይ አንድ መተናገርኩት ነገር አለ ይሄ በልቶ ተግዋ አይደለም ተመጭቶ አይደለም በኑሮ ግን ዶክተር አብይ አቶ ለማ መገርታኒ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው አቶ ደም መከን ይወዴ ቻለው ትንሽ የዲሞክራሲ ትላንት ስራ ታዩን እንደፈለግን እንድናወራ ትላደረጉ ነው እንጂ የኑ ለውጥ አድርገው አይደለም ህዝቡ የሚፈልገው ታፍኖ ነበር አሁን ግን ይሄን ትንጭ ስለአገኘ ህዝቡ በደስታ ላይ ነው በቃ በተመሳሳይ በግል ስራ ላይ የተሰማሩት የደሴ ከተማ ነዋሪ አቶ ፈንታ ወርቁም በመስቀል አደባባይ የደረሰው የቦምብ ጥቃት ከፍተኛ ሀዘን መፍጠሩን ቁጣም ማስከተሉን አብራርተዋል እዚህ ጋር ዝነናል እኛ ሳፋሪና ታዛይ ነው ከቻይና ለመጣም ከእንዳል መጣም አብይ አህመድ ማለት ከኢትዮጵያ ጥበይሃል ሲል የነበረ ጠንካራ አንጂ ተከችን መሪ ነው ይሄ ለሆነባቸው ብቻ ነው ያቆረቡት ወዳሞች እንደዚህ አድርጎ በኩል ላይ ጥይት መሰኮት በጎል ላይ ፈንጃት ምዶ ማድረግ እኮ ይተግባር ነው እጅግ ነው አብዛልን በጣም ያሳዝን ነው ግን እኔ እስታጨው ግንባችንና ብሰውና ዶክተር አብይ አህመድ በተተኮሰ ቦታ ወረወረው ለተተከታታ ጉዳይ ላይ ግን የደሴ ከተማ ነዋሪነት በጣም እጅግ አዝዋ
እናም በተለያዩ የሀገሪቱ ማዕዘናት የሚገኙ ዜጎች የአዲስ አበባው የቦምብ ጥቃት ያስቆጣቸው መሆኑን መግለጫቸውን ቀጥለዋል ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ስከንደር ፍሬው ከአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ላይ በደረሰው ወይም በተፈጸመው የቦምብ ጥቃት ላይ የሚካሄደው ምርመራ መጀመሩን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ለአሜሪካ ድምጽ ማምሻውን ገልጸዋል የዩናይትድ ስቴትስ ፌደራል የምርመራ ቢሮ ኤፍቢአይ ባለሙያዎች አዲስ አበባ ገብተው የምርመራ ስራ መጀመራቸውን አስተዋቀዋል በሌላ ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጥቃቱ ለተጎዱ ደም ለግሰዋል ሲሆን ግርማ ኮሚሽነር ጀነራል ዜኑ ጀማልና የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጽፈት ቤት አላፊ አቶ ፍጹም አረጋና ነጋጋ ተከታዩን ዘግባለች ለሁለት ሰው ሞት ለ156 ሰዎች መቁሰል ምክንያት የሆነው የመስቀል አደባባዩ የቦምብ ፍንዳታ አቀናባሪ ማን ይሆን የሚለውን ለማጣራት በባለሙያዎች የታገዘ የመርመራ ቡድን ስራ መጀመሩን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል ዘይኑ ጀማል ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል ዝርዝር ጉዳውን በስልክ ጠይቂያቸዋለሁ ባለፈ ለመስቀል ሞክሬ ነበር በዋናነት የምርመራ ዘርፍ የሚመሩ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ነው የሚመሩት እንግዲህ ፌደራል ፖሊስ እንደ አንድ ዩኒት ይሳተፋል ማለት ነው የምርመራ ኤክስፐርቶች አሉ ሌላ የአጥባባ ፖሊስ እንደዚሁ የምርመራ ኤክስፐርቶች አሉ አቃቢ ህግ አለ ቢራ ምርጃና ደህንነት አገልግሎት ኤክስፐርቶች አሉ እነዚህ አራት ተቋማት አንድ ላይ ሆነው ነው እንግዲህ ምርመራው የሚካሄድ አሁን ዛሬ በተለይ የፈረንሲክ አካባቢ የቴክኒካ ቴክኖሎጂ ጋር በተያያዘ የሚደረጉ ምርመራዎች እንዲያድዙን እጥበያዎች ፈጣሪኝ መስከለ መጡ እነሱንም የዛ ቡድን አካል ሆነው ጋራ ስራ ጀመሩበት ሁኔታ ያለው ሲሆን ምን ያህል ባለሙያዎች ናቸው በመርመራው ለመሳተፍ ያ አሜሪካ ቢህራ የምርመራ ቢሮ ኤፍቢአይ ባለሙያዎች የመጡትና የተቀላቀሉት ይሄንን ቡድን አራት ባለሙያዎች ናቸው አራት ባለሙያዎች ናቸው እቲም መሪያቸው አለ ዋና ዋና ባለሙያዎች አሉ አንዱ እቲማቸው መሪ ነው በተቃላ አራት ባለሙያዎች ናቸው በዚህ ምርመራ እስካሁን ድረስ የተገኘ ውጤት አለ አመላካች የሆነ ነገር ገና ነው ገና ገና ነው በጣም ውስብስብ የሆነ ስለሆነ ድርጊትም ስለሆነ ገና ነው ግን ያው አጣጫ አስተንተናል ምንድነው የሚፈልገው ከመርመራው የሚፈልገው የሚለውን ነገር ዳይሬክሽን አስተንተናል በዚህ መሰረት ዋናው ነገር አንደኛ ድርጊት የፈጸመው ማን ነው ከዚህ ድርጊት ጀርባ አስተባባሪ የድርጊቱ አቀናባባሪ ማን ነው የሚለው ነገር በደም ተፈረጃና በማንደጃ ተደግፎ ለህዝብ ፋመጥ እንደሚደረግ ተጠቃል ሁለተኛ ድርጊቱ ኢላማ ያደረገው ማን ነው ያው የተለያዩ ስፔኩሌሽኖች ከህዝብ አካባቢ የሚቀርቡ ስፔኩሌሽኖች አሉ እና እኛ ግን በባለሙያዎች በማስረጃ በተደገፈ መልኩ ድርጊቱ ማን ነው ኢላማ ያደረገው የሚለው ነገር መሌላ መለየት ያለበት አንድ በጣም አስፈላጊ ነጥብ ተደርጎ ነው የተወሰደው ሶርሰኛ ባለፈው እንደገለጽ ነው ያው የተወሰኑ የፖሊስ አማራጮችና አባላቶችን ጭምር አስረናል ይሄ ሁኔታ በፖሊስ አካባቢ ክፍተት አለ ተብሏል ክፍተት አለ ብለን ነው እንግዲህ ያስተምራው ሰው ተማሃላት ነጥብ ድርጅቱ ምርምጃ ይወሰድ ነው እና ይሄ ከሆነ ማን ነው ክፍተቱ የታየበት ምክንያት ምንድነው ፖሊስ ኮምብሎ በዚህ ሻጥር ላይ የተሳተፉ የፖሊስ አካላቶች አሉ ኮምብሎ ነው ያደረጉት ወይስ በእንዝላልነት የተከፈተ ነገር ነው የሚለውም ነገር ሌላው መጣራት ያለበት ለሌሎች ቃልቶ ለህዝብ ታመጥሮ ያለበት አንድ ፖሊስ ጉዳይ አድርገን ያየ ነው እና እና በእንደዚህ ሶስት ጉዳዮች ላይ ያጠነከረ የማጣራት ሂደት ነው የሚደረገው በማጣራት ሂደት አንደኛ የተጎዱ ሰዎችን እንጠቀማለን የታያዙ ተጠቃሪዎች ካንድ ድረስ 28 ተጠቃሪዎች ይዘናል እነዛም በሙሉ እንመረምራለን ከህግ የሚመጡ ኢንፎርሜሽኖች ኢንፎርሜሽን የተለያዩ ቪዲዮዎች የተቀረጹ አንትኖች ካሉ ዶክመንቶች ካሉ ወዘተ እንጠቀማለን እና በዛ መልኩ በጣም ፕሮፌሽናል በሆነ መልኩ አንተን ተብሎ የሚገኙ መረጃዎች አና ላይ ተደርገው እያንዳንዱ ዶክ ተገናኝቶ በሚገኝ ማስረጃ መሰረት ውጤቱ ለህዝብ ታይ ተደርጎ ይሆናል ውጤቱን መሰረት ማድረግ በጣም ተጨማሪ የሚወሰዱ ምርጫዎች ካሉ አካላት ካሉ ምርጫ የሚወሰድራ ተራ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ከፍንዳታው ጋር በተያያዘ የተጠረጠሩ ሰዎች ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርበዋልና ምን ደረሰ ጉዳያቸው ለጊዜ ቀጠሮ ነው ፍርድ ቤት የቀረቡት? አዎ ለጊዜ ቀጠሮ የጊዜ ቀጠሮ ነው አሁን ገና ነው ዛሬ ነው ገና ኦርጋናይዝ ሆነ መልኩ አጣጫ አስቀምጠን ይሄ ነው ዛሬ ስለሆነ ያው የጊዜ ፍርድ ቤት ቀጠሮ ነው ይሄ መሳያ የግዳ ተፈልጋለሁ። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ዘይኑ ጀማል ለፈጡን ማብራሪያ በጣም እናመሰግናለን በአሜሪካ ድምጽ ስም።
انا بتعامل في الدنيا الاسيويه المستر بليلاب كل تقلاي منستر عبي احمد بزي هذا قال لتقود زيغوت دم ملكساتون يتقلاي منستر صفات بيت حالافي اتو فصو ماركا لاميركا دمص قلصوال افشات تقلاي نيفتوت عند من يوم زيغا لوجن من كل قوازا يلون دم بمستر ارا اي مون اللبين በሚል ነው እንግዲህ ይሄን ያደረጉት ከወገን ፍቅር በመነሳት ነው ራሳቸው ናቸው ደምስ ተስላልብኝ ይሄን ባንክ ሰዎችን ትሩሊን ብለው ይነገሩ እንደዚህ መሰረት ነው እንዲመጡ የተፈረዘው የህክምና ባለሙያዎችን ጨምሮ ብዙ ሰዎች በፈቃደኝነት ለተጎዱ ዜጎች ደም መለከሳቸውም ታውቋል ለአሜሪካ ድምጽ ጽዮን ግርማ ዋሽንግተን ዲሲ